చేశారు ఇందాక మనం మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఒక వ్యాఖ్య అయితే చేశారు మీ పార్టీలో ఎంతమంది ఉన్నారో కూడా మీకే తెలియదు అని చెప్పేసి నారా లోకేష్ గారిని ఉద్దేశించి ఒక వ్యాఖ్య అయితే చేశారు మనం చూస్తే కన్నం బలరాం గారు కూడా ఒక వ్యాఖ్య చేశారు అది చాలా హాట్ టాపిక్ గా మారింది పదహైదు మంది ఎమ్మెల్యేలు అయితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి రెడీగా ఉన్నారు అంటూ కూడా వ్యాఖ్యానించారు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు టీడీపీ నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడానికి పదిహేను మంది ఎమ్మెల్యేలు సిద్ధంగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఇంటి చేశారు అనుకోవచ్చా పదిహేను మంది ఉన్నారా పద్నాలుగు మంది ఉన్నారా పదహారు మంది ఉన్నారా అనేది తెలియదు కానీ ఒకటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి జాయిన్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రాజ్యాంగం ద్వారా సంక్రమించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత మాత్రమే తీసుకుంటారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు మెజారిటీగా ఒక గ్రూప్ గా ఏమన్నా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేక గ్రూప్ గా లేదంటే ఒరిజినల్ తెలుగుదేశం పార్టీగా వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయమన్నప్పుడు ఇక ఆల్రెడీ అంతకుముందు తెలంగాణలో మీరు చూశారు తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఎక్కువ మెజారిటీ సభ్యులు వెళ్ళి ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి మాదే ఒరిజినల్ తెలుగుదేశం పార్టీ మేమే ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని ఎన్నుకుంటున్నాం మేము పూర్తిగా విలీనం అయిపోతాం పార్టీ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అలా ఇక్కడ జరిగింది నేషనల్ లో కూడా చాలా చోట్ల జరిగినాయి అన్ని అంటే కేంద్రంలో చాలా రాష్ట్రాలు కూడా ఇలా జరిగినాయి మన దేశంలో సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఎవరు వస్తారు ఏంటనేది మేమైతే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు మాకు అవసరం లేదు బట్ కర్ణం బలరాం గారు కానీ ఇంకెవరైనా కూడా ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వలేదు వాళ్ళు ఓన్లీ తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేశారు మా పార్టీలో వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు కాదు మా పార్టీ మా పార్టీలో వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేదు ప్రభుత్వం చేసే మంచి కార్యక్రమాలకి ఎమ్మెల్యేగా నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు దానికి మద్దతు తెలపరచు అది వాళ్ళ కర్తవ్యం కూడా ఎందుకంటే ప్రభుత్వం చేసే మంచి కార్యక్రమాలు వీళ్ళు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయొచ్చు ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రభుత్వం ఫామ్ అయినా నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రభుత్వంలో భాగస్వామి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఈ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యమే కానీ వాళ్ళకి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న కొంతమందికి ఈ ప్రభుత్వం చేసే మంచి కార్యక్రమాలకి వాళ్ళు వాళ్ళ మనసు ఒప్పదు సపోర్ట్ చేయడానికి కొంతమంది ఇలా సపోర్ట్ చేయాలి మన మంచి కార్యక్రమాలకి అది తప్పు మనం ఈ పార్టీలో తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం చేసే మంచి కార్యక్రమాలకు కూడా మనం సపోర్ట్ చేయకపోతే ప్రజలే మనం రేపు పొద్దున తిరస్కరిస్తారని కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేసి బహిరంగంగా బయటకు వెళ్ళి ఇండివిజువల్ గా ఉంటున్నారు వాళ్ళు సో వాళ్ళకి ఎవరు వస్తారు వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఇండివిజువల్ గానే ఉంటారా లేదంటే వాళ్ళందరూ రాజీనామాలు చేసి పార్టీలోకి వస్తారా లేదంటే ఇంకేదన్నా ఒక వాళ్ళే సపరేట్ గా గ్రూప్ గా ఫామ్ అయిపోయి మాదే ఒరిజినల్ తెలుగుదేశం మేమే మెజారిటీగా ఉన్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేయమని అంటారా అనేది లాక్ డౌన్ లో జరిగే పరిస్థితులు బట్టి చెప్పాలి తప్ప అసలు మాకు తమ్మలో లేని విషయం అదే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత వ్యవహారం ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేసే ఎమ్మెల్యేల తెలుగుదేశం పార్టీ మీద నమ్మకం లేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మంచికి పక్క నుండి ఉన్న సపోర్ట్ చేద్దాము తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉంటే ఎటు సపోర్ట్ చేయలేము సో మనం తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేసి మనం ఇండిపెండెంట్ గా ఎమ్మెల్యేగా ఉండి మనం చేద్దామని ఆలోచనలో వాళ్ళు ఉండొచ్చు వంశీ గారు చేస్తుంది అదే విధంగానే ఉంది కదా అసెంబ్లీలో తనకంటూ సపరేట్ ఒక సీటు సపరేట్ ఒక గ్రూప్ గా ఉన్నారు ఆయన అంటే ఆయనతో పాటు మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చు జరుగుతున్న పరిణామాలు చాలా మంది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఒకటైతే చెప్పొచ్చు కేసీఆర్ గారు ఏదైతే రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎన్నికల ముందు చెప్పారు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వబోతున్నారేమో అనేది ఈ రోజు బలంగా వినపడతా ఉంది ఎందుకంటే ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి శాసనసభ్యులు ముగ్గురు ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నారు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారో ఎంతమంది వెళ్ళిపోతారో తెలియని పరిస్థితి అంటే ఆ మాట ఎన్నో మనం ప్రస్తావించిన సందర్భం ఏంటంటే విశాఖపట్నంలో నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఒక ఎమ్మెల్యేనే వచ్చాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చి అక్కడ ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు మీద రాళ్లను కోడిగుడ్లు విసిరేస్తుంటే టీవీలో లైవ్ చూసారు విశాఖపట్నంలో ఉండి తప్ప ఆ ఎయిర్పోర్ట్ కి రాలా అంటే ఆ పార్టీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను అంతకంటే చెప్పేదే ఉండేది ఆ పార్టీలో ఇప్పుడు ముగ్గురు వెళ్ళిపోతే ఇరవై మంది ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిసి ఆ ఇరవై మందిలో నలుగురు ఐదుగురు తప్ప మిగిలిన ఎమ్మెల్యేలు మీకు ఎక్కడన్నా ఎప్పుడన్నా కనపడ్డారా కనీసం ఆ మహానాడు సాక్షిగా జూమ్ లో అన్నా కనపడ్డారని అడుగుతా ఉంది ఇంకెంతకంటే మనం ఏం చెప్పాలి ఆ పార్టీ గురించి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకవేళ అందరూ విశ్లేషకులు అంటున్న దాని ప్రకారము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి
రాజీనామా చేసి ఎవరైనా రావచ్చు రాజీనామా చేస్తే మళ్ళీ ప్రజలు తీర్చు ద్వారా వెళ్లాల్సిందే కదా రాజీనామా చేసినప్పుడు ఎమ్మెల్యే పదవి రాజీనామా చేస్తారు చేస్తే మా దగ్గర జాయిన్ అవుతారు అప్పుడు మళ్ళీ బై ఎలక్షన్ వస్తుంది అప్పుడు మళ్ళీ అవకాశం ఉండదు మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు పదిహేను మంది అంటే టూ థర్డ్ మెంబర్స్ ఉంటే మళ్ళీ రాజీనామా చేసి ఎన్నికలకు వెళ్లే అవకాశం అయితే ఉండదు రాజ్యాంగం ప్రకారం అంటూ కూడా విశ్లేషకులు చెప్తా ఉన్నారు అది ఆ పార్టీకి సంబంధించి వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకునేది ఆ పార్టీలు ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వస్తారు ఇది ఇప్పుడు మేము ఆలోచించే సబ్జెక్ట్ కాదు మేము దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు మేము రమ్మని ఎవరు అడగట్లేదు ఇది ఒకటైతే గుర్తు పెట్టుకోవాలి మాకు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు మేము వెళ్ళించి ఎమ్మెల్యేలు తీసుకోవాలని పనే ఉంది మేము ఒకరితో స్టార్ట్ అయ్యి ఒకరితో స్టార్ట్ అయ్యి మేము ఈరోజు నూట యాభై ఒక్క మందికి వచ్చాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పక్క పార్టీ ఎమ్మెల్యేల అవసరం లేదు అని చెప్పేసి ప్రతి సామాన్యుని కూడా తెలిసిన విషయం ఎందుకంటే నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఒకవేళ అభివృద్ధి అనే పేరుతో గతంలో టీడీపీ వారి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు టీడీపీలోకి వెళ్ళినప్పుడు అభివృద్ధి కోసమే వెళ్ళాము అని చెప్పేసి అన్నారు అదే అభివృద్ధి చేయాలి అని అంటే మీ పార్టీలోనే ఉంటూ మీరు అభివృద్ధి చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మీరే అన్నారు అప్పట్లో సో ఇప్పుడు కూడా మీరు అభివృద్ధి చేయాలి అని అనుకుంటే మిగిలిన ఇరవై మూడు నియోజకవర్గాలు కూడా అభివృద్ధి చేయొచ్చు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్ ఏర్డర్ సంబంధించి గౌరవ చైర్మన్ వేసింది ఎమ్మెల్యేలు ఈ రోజు ఓడిపోయినా ఓడిపోయినా మా పార్టీకి సంబంధించిన ఎవరిని వేసుకోలేదు ఏదైతే ఎమ్మెల్యే ఉన్నారో ఆ పార్టీ అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు లేదా ఒకే ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు జనసేనకి అక్కడ ఉండి ఏదైతే గౌరవ మార్కెట్ యాడ్ చైర్మన్ లాగా మేము ఎమ్మెల్యేలు నియమించాం ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా పదవి ఇచ్చాం మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారు గొప్ప మార్కెట్ యాడ్ గౌరవ చైర్మన్ గా ఉన్నారు ఈ రోజు మా ప్రభుత్వంలో సో ఏంటంటే మేము ఇక్కడ కులాలు మతాలు పార్టీలో చూస్తున్నారు ఇక్కడ మేము తెలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు అటువంటి మేము ఈ రోజు అది చేయటల్లా మీరు గమనించాల్సింది ఈ రోజు మూడు కోట్ల తొంభై లక్షల మందికి డైరెక్ట్ గా నేరుగా అకౌంట్ లోకి డబ్బులు వెళ్ళి ఆ తెలుగుదేశం పార్టీయా లేదా వైసీపీయా కాదు కదా మూడు కోట్ల తొంభై లక్షల మంది అంటే మాకు ఓటు వేసింది కోటి ముప్పై లక్షల మంది కోటి ముప్పై లక్షలు కోటి నలభై లక్షల మంది మాకు ఓట్లు వేశారు అంటే మూడు కోట్ల తొంభై లక్షల మందికి వెళ్ళి అంటే ఈ రోజు అదర్ పార్టీస్ వాళ్ళందరూ ఉన్నట్లే కదా సో మీరు ఇప్పుడు పార్టీలని మేము కులాలని చూసి చేసేటటువంటి ప్రభుత్వం ఇది కాదు మేము పారదర్శకంగా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి అందాలి పథకాలు రేపొద్దున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ ఊర్లో రచ్చబండ కార్యక్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఊర్లో ఏదో పలానా పథకం అందిందా అని అడిగితే మాకు అందలేదని ఒక్కరు కూడా చేయత్తడానికి వీలు లేదు ప్రతి ఒక్కరికి అందాలి ఇది మా డ్రీము ప్రతి ఇంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫోటో పెట్టుకోవాలనేది మా నాయకుడు డ్రీము అంటే ఈ రోజు మేము రాజకీయాలు ఎన్ని చోట్ల లేదు మేము ఎన్నాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ప్రతి ప్రతి ఇంట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫోటో ఎలా పెట్టుకున్నారా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత రేపొద్దున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫోటో కూడా అదే విధంగా పెట్టుకోవాలి ఆ విధంగా పరిపాలించాలనే ఒక గొప్ప ఆశయంతో మేము పరిపాలిస్తా ఉన్నాం మేము రాజకీయాలు చేయట్లేదు ఇక్కడ సో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు మేము తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని రమ్మని కాని వాళ్ళ 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 మీద ఏదన్నా బెదిరింపులో లేదంటే వాళ్ళ ప్రలోభాలకు గురి చేస్తే వాళ్ళ వాళ్ళని బొద్దగించు రమ్మని మా నాయకులు కూడా ఎవరో చేయలేదు మేము చెయ్యం కూడా ఎందుకంటే మేము ఒకరితో బిగిన అయ్యాం ఒకరితో బిగిన మేము ఈ రోజు స్థాయికి వచ్చాం మేము ఒంటరిగానే మా నాయకుడు పోరాడాడు మాకు అవసరం లేదు మా దగ్గర అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే మీరు తీసుకున్నా తీసుకోండి పోండి అని మేము వదిలేసాం తప్ప మేము ఏ రోజు కూడా బాధపడలేదు మేము అలా ఎవరిని కూడా తీసుకో ఇది మా సిద్ధాంతం కాదు దయచేసి మనం అప్పవాదు ఇద్దరు మాత్రం చెప్తాం గతంలో మనము మనం ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడినప్పటి నుంచి కూడా మనం అయితే ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూలు చేస్తూనే ఉన్నాము మీ వీడియోస్ మేము చూస్తున్నాము మన ఛానల్లో కూడా మీ వీడియోలు టెలికాస్ట్ చేస్తున్నాము మీరైతే ఒక వ్యాఖ్య చేశారు రాబోయే రోజుల్లో చంద్రబాబు గారి వెంట ఉండేది కేవలం ఆ నలుగురు ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే అంటూ కూడా వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది అంటే ఏంటి ఎవరెవరు ఆ పార్టీని నమ్ముకొని ఇప్పటికీ కూడా ఉండే విధంగా ఉంటారనుకోవచ్చు మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నవీన్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో నూట రెండు అసెంబ్లీ సీట్లు గెలిచింది తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకి ముందు వాళ్ళ బలం నూట రెండు ప్లస్ రెండు ప్లస్ ఇరవై మూడు రెండు అంటే ఒకటేమో ఇండిపెండెంట్ ఒకటేమో నవోదయ పార్టీకి సంబంధించిన ఆమంచి కృష్ణమోహన్ గారు వాళ్ళందరూ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల కంటే ముందు వాళ్ళకు ఉన్న బలం నూట ఇరవై ఏడు సీట్లు మన ఎన్నికల వాళ్ళకి వచ్చింది ఇరవై మూడు ఇప్పుడు ముగ్గురు లేరు ఆ
బట్ నాయకులు కింద గ్రామ స్థాయి మండల స్థాయి జిల్లా స్థాయి అదే విధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో పార్టీకి సేవలు చేసినటువంటి ఎంతో మంది నాయకులు ఆ పార్టీకి వెన్నుదనగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ పార్టీని ముందు పెట్టినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు అంటే ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆ పార్టీని వెంట పెట్టుకున్న చాలా మంది ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో లేదు దానికి రీజన్ ఏంటి అధ్యక్షుడి మీద నమ్మకం లేదు ఆ అధ్యక్షుడు చేసినటువంటి తప్పులని ఇంకా వీళ్ళు కప్పిపుచ్చుకొని ఆ తప్పులను ఇంకా ఏదో సమర్థించకుండా ఉండలేని పరిస్థితి ఆ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉంది ఎందుకంటే నందమూరి తారక రామారావు గారు ఒక ఆశయంతో ఏర్పడి ఏర్పరిచినటువంటి ఒక పార్టీ ఈ రోజు తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవం కోసం ఏర్పడి తెలుగు వారికి సేవ చేయాలనే కోసం ఏర్పడినటువంటి ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజు తెలుగు వారిని నాశనం చేయడానికి తెలుగు వారికి ఏదో ఈ రోజు ప్రయోజనాలు ఏం ఉండకూడదు తెలుగు వారికి ద్రోహం చేయాలనే ఏకైక ఆక ఆఫీస్లో ఆ పార్టీ పనిచేస్తుంది అనేది ఈ రోజు బహిరంగంగా ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నాం అటువంటిప్పుడు ఆ పార్టీలో ఈ రోజు ఎమ్మెల్యేలు దాకా వెళ్ళారు మీరు కింద స్థాయి నుంచి ఎప్పుడో ఖాళీ అయిపోయింది ఊరక తూతు మంత్రంగా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు తప్ప బయట ఎక్కడ ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడ మీకు కనబడ్డారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కరోనా లాంటి విపత్తు వచ్చిన సమయంలో కూడా ఎవరు యాక్టివ్ గా లేరు రీజన్ ఏంటి ఇక పార్టీ తరఫున మనం ఉన్నా వేస్టే అని చెప్పి యాక్టివ్ గా లేరు కొంతమంది చంద్రబాబు నాయుడు స్వయాన పిలిచి మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తాం రమ్మని బతిలాడుకున్నా కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇంక మనం ఆ పార్టీ గురించి ఏం మాట్లాడుకోవాలి నో డౌట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వచ్చేటప్పటికి వారకు ఒక్క అసెంబ్లీ సీటు కూడా రాదు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీకి అది రిపీట్ అయింది సున్నా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎవరు గెలవరు ఆ పార్టీ అనేది లాగరంలో ఏదో పార్టీలో విలీనం అవ్వాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చిన తర్వాత చెప్తా ఉన్నాను కానీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సమయానికి అయితే ఖచ్చితంగా యువతకు యువతకు ప్రోత్సహించే విధంగా యువతని ప్రోత్సహించే విధంగా సీట్లు ఇచ్చే విధంగా ఉన్నారు అని అంటున్నారు టీడీపీ పార్టీ వారు మాటలకి చేతలకి తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలా తేడా ఉంటుంది మీరు ట్విట్టర్ లో ట్వీట్ పెట్టినంత ఈజీ కాదు తెలుగుదేశం పార్టీలో వాళ్ళు చెప్పే అని నెరవేర్చడానికి ఆరు వందల యాభై హామీలు ఇచ్చారు ఏమైంది సార్ రైతు రుణాలు బేషర్తుగా మాఫీ చేస్తానని చెప్పి లక్ష ముప్పై వేల కోట్ల రైతు రుణాలు మాఫీ ఉంటే దాని కోటాయి కమిషన్ అనేసి ఎనభై తొమ్మిది వేల కోట్లు చేశారు దాన్ని కూడా ఏమన్నా చేశారంటే పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళు వడ్డీని కూడా మాఫీ కాదు యువత గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కదా యువతని మోసం చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ కాదా నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తానని లేదా వాళ్ళకి ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తానని మోసం చేస్తే మళ్ళీ ఆ రోజు మేము యువతకు పెద్ద పెట్టి ఇస్తాం అసెంబ్లీ చీట్లు ఇస్తాం ఆ పదవులు ఇస్తామంటే అంటే యువత అంత పిచ్చితనంగా మీరు చెప్పే మాటలు ఏమన్నా ఈ రోజు యువత ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాం లక్ష ముప్పై ఏడు వేల ఉద్యోగాలు సింగిల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వాలంటీర్ల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసాం రెండు లక్షల అరవై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు ఎనభై నాలుగు భారీ మధ్య తరహా పరిశ్రమల ద్వారా ముప్పై తొమ్మిది వేల మందికి పైగా మేము ఉద్యోగాలు కల్పించిన వచ్చిన ఏడాదిలో ఈ రోజు ఒక వ్యవస్థల్ని క్రియేట్ చేసి ఒక మంచి పరిపాలన అందిస్తా వాలంటీర్ల వ్యవస్థ సచివాలయ వ్యవస్థ లాంటి గొప్ప గొప్ప ఈ రోజు ప్రజలకు చేరువుగా మేము తీసుకెళ్తా అసెంబ్లీ సీట్ల విషయంలో మీరు వస్తే ఎన్నికల్లో టికెట్ల విషయంలో యువతకి చదువుకున్న వారికి అత్యధిక సీట్లు ఇచ్చినటువంటి రాజకీయ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మీరు చూస్తే మా దగ్గర ఈ రోజు అందరం యువ ఎమ్మెల్యేలే ఈ రోజు మా టీకా లాస్తి బిఎస్ పసోదన్ రెడ్డి గారు కానీ మా ఎమ్మెల్యే మేరు నాగార్జున గారు కానీ వీళ్ళందరూ మీరు తీసుకుంటా ఉంటే వాళ్ళందరూ ఈ రోజు ప్రజల్లో ఒకసారి ఓడిపోయినా కూడా ప్రజల్లోనే మళ్ళీ తిరిగి ప్రజల కోసం నిరంతరం కష్టపడి ఈ కరోనా వచ్చిన సమయంలో కూడా సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని ఈ రోజు అందరు ప్రజలకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు ఈ రోజు ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నారు మీరేదో మా పార్టీ వచ్చినప్పుడు మేము సీట్లు ఇస్తాం అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తామంటే మీరు చెప్పే బిస్కెట్ మాటలు వినడానికి యువత ఖాళీగా లేదని మాత్రం చెప్తామని